Шахтуров и мужской хор театра. Театр опер, балета, театр песни танца Байкал, музыкальный колледж Кишмбинской администрации. Я думаю, сегодняшний дня не заканчивается мероприятие, а начинается подготовка к столетнему юбилею. В эти годы будут возрождаться и постановки опер и балет во Вазарче Импилова. Есть идея лучше. Владимир Борисович говорил, что надо возрождать дек... про возрождение декад Бурятии в Москве. Я думаю, также возродится идея. И хочется сам отцовец композитор вручить нашему высокому гостю Владиславу Игоревичу пакет документов союз композитору. Я надеюсь, что союз композитор будет встречать высоких гостей в своем помещении. Спасибо. И особенно я хочу поблагодарить. Вильнуру Павдоржину. Если бы все композиторы были такие дети, нам можно было спокойно писать только музыку. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые земляки, 
Я бы хотел, чтобы сегодня мы все в полной мере осознали величие этого замечательного человека, Баба Базарыча Импилова. Точно так же, как Гайд, Моцарт и Бетховен были основоположниками Венской классической школы, как Петр Ильич Чайковский и Михаил Иванович Глинко основателями русской композиторской школы, так Баба Базарыч Импилов, Жигжит Абедуич Батуев и Тандар Нампилович Юшеев основали Бурятскую композиторскую школу и явились основоположниками бурятской музыкальной профессиональной культуры. Спасибо вам за эти аплодисменты. Я думаю, что пройдут еще многие годы, сменятся десятки поколений, но имя и творчество Бау Базарыча будет блистать так же, как и сегодня. Я бы хотел, чтобы ближайшее десятилетие стало десятилетием музыки Бау Базарыча, потому что вчера на симфоническом концерте мы все почувствовали, что нам еще очень многому учиться у этого замечательного человека, у этого великого организатора, у этого человека широчайшей души, этого мастера музыкального искусства. Спасибо вам за то, что вы пришли отметить его 90-летие. Спасибо, что вы поддерживаете союз композиторов и его замечательную дочь Элеонору Баудажин. На кого похож этот молодой человек? Да, Жигжит Абидович Батуев. Я вам представляю своего брата, сына нашего великого композитора, основателя бурятского профессионального искусства, основателя, основателя бурятской профессиональной музыки. Прошу любить и жаловать. Спасибо, спасибо. Когда соединяются два таланта, то получается действительно гениальное произведение. И вот таким произведением является романс Бау Емпилова на стихи Хацаном Сараева «Соловей». На сцене заслуженная артистка России Валентина Цедыпова. Прошу.
Дани. Приятно, когда о родителях говорят хорошо. И, наверное, каждый ощущает себя в тот момент очень гордым человеком. А я, когда сегодня зачитал министр культуры и массовой коммуникации Республики Бурятия, вдвойне, втройне горда, что вот у меня был такой папа. И такой у нас был дедушка. В связи с юбилейной датой Республиканская школа искусств с сегодняшнего дня носит имя композитора Баунь Пилова. И я хочу подарить музыкальной школе Республиканской в детской школе искусств имени Бау Пилова DVD-плеер, я буквально на днях донесу, а на сегодняшний день, разрешите, пожалуйста, на сегодняшний день. Дело в том, что наш дедушка, наш папа придавал большое значение, вы потому что сказали, придавал большое значение именно молодежи, именно детям. И вот если вы видели буклет, вот сейчас э, где-то там продают, что-то там не дарят, не знаю, да, в фойе будут э, буклеты, там написано несколько слов, придавал большое значение молодежи, детям, и говорил о том, что дети должны учиться не только вот в городе улан а именно в московских престижных вузах, в вузах, э, э, западных вузах. И вот в 1999 году была создана, специализир... была создана школа, помогайте, пожалуйста, мне как называлась ваша рака? Республиканская школа искусств. И уже этой школе получается 16. А в 89 году была. Открыта первая школа, Республиканская школа искусств. Сейчас, значит, ей уже довольно много лет, 16 лет. И очень, конечно, приятно, что мечты Баба Базаровича воплотились в жизнь. И еще хочу сказать, что благодаря вот тем людям, в том числе и мой папа, наш дедушка, вот вышли, были отправлены на учебу. Ныне, сегодня, ныне действующий, могу как сказать, это народная артистка Российской Федерации Дарима Хсранна Литховоин, которую вы знаете, любите. Это директор музыкальной школы номер 5 Елена Дакимовна Степанова и заслуженный работник, заслуженный деятель искусства Республики Бурятия и заслуженный деятель искусства Республики Бурятия Дарима Доржиевна Литхобоева Тире Артемьева. И, конечно, а что могу сказать, что все планы, все задумки Ямпилова, а папа наш с нами нет уже 18 лет, все они притворяются в жизнь. И вот сегодня я, правда, не совсем хорошо слышала, что тут говорили, но слышала слова председателя композиторов Республики Бурятия, что он сказал, что вот эти следующие 10 лет будет много сделано для бурятского профессионального искусства. Сегодня на приеме президента наш гость, председатель Союз композиторов Республики Бурятия, России, вернее, Владислав Игоревич Казенин, сказал, что в следующее десятилетие, так кажется, да, было сказано, или что-то я, возможно, перепутала, следующее десятилетие это будет десятилетие бурятской профессиональной музыки в нашей республике. Пожалуйста, примите. Я уже про тарелочку вам сказала, да? Пожалуйста. Ну и Министерством культуры, Союзом композитора Республики Бурятия была подготовлена сувенирная продукция с логотипом Бао Импилов. И вот выпущен автором этой книги Татьяной Дугаровой, моей первой помощницей вот в организации этих юбилейных дней, вот такой буклет Бау Импилов. Разрешите вам тоже принести. Да. 
Лямпилов Бао Базарович, выдающийся композитор, герой соцтруда, народный артист СССР, лауреат государства премьер СССР имени М. И. Глинки, 16-й год-89 год. Берегите, храните, создавайте. Я бы хотела, чтобы в вашей школе был открыт маленький-маленький музей. В этот музей буду стараться ежегодно, квартально, возможно, что-то дарить из личного архива. Может быть, и инструмент, может, когда-нибудь подарю. Не могу сказать. А DVD-плеер будет доставлен вам в школу буквально через несколько дней. Пока в дороге задержался, извините, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Мы постараемся оправдать это высокое доверие. Это замечательное имя республики в истории из пустой Бурятии. Закончилось первое отделение Бау Емпилов. Церемпил Ранжуров. Фрагмент пролога исполняет оркестр хор Бурятского государственного театра оперы и балета. Дирижер, заслуженный деятель искусств России Валерий Галсанов.
Спасибо. Значительным, значительное место в творчестве Бао Бальзарши Импилова занимал оперный жанр. И среди оперных постановок Бао Импилова, конечно же, жемчужиной является опера «Чудесный клад». И было очень приятно узнать, что буквально через несколько лет после постановки на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета эту оперу взял постановки Центральный детский музыкальный театр имени Натальи Сац. И я с удовольствием приглашаю на эту сцену директора Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац, заслуженного работника культуры Российской Федерации Проворова Виктора Петровича и главного режиссера Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Рябова Виктора Борисовича. Прошу. еще и профессор, так что... А Виктор Петрович еще и академик Международной Академии Творчества, извините. Дорогие друзья, мы сейчас в Антракте разговаривали. Я впервые, мы впервые на земле Бурятии. Мы влюбились в этот край. Мы завтра улетаем, не хотим улетать. Вопрос... А дела тоже стоят. Но действительно, у вас чудесная Бурятия, прекрасные люди. И спасибо вам, что вы так тепло, так искренне отмечаете юбилей композитора, которого, в общем-то, уже много лет как нет с нами. И это дорогого стоит. Ведь композитор живет ровно столько, сколько о нем помнят люди, сколько звучит его музыка, значит, он живет. И вот Бау Емпилов живет и у себя на родине, в селении Кижингинского района, где мы были. Он живет в столице вашей чудесной республики, потому что звучит его музыка в исполнении симфонических оркестров, звучит его музыка в детских музыкальных школах, о которых нам говорили, что 70, более 70 школ. Звучит в музыкальном колледже. И это самое главное, чему Бау Базарович только бы радовался, потому что действительно он понимал. А подружила нас замечательная опера Бау Емпилова «Чудесный клад». Нашему театру, вот на днях, почему мы еще тоже должны спешить в Москву, исполняется 41 год, поэтому для театра это не так много. И когда Наталья Ильична Сас, основатель нашего театра, искала соратников, которые своим творчеством помогут в жизни нашего театра, то... то одним из первых на ее призыв композиторы «Пишите музыку для детей, пишите детские оперы» откликнулся Бао Емпилов. Это, между прочим, афиша из наших архивов 4 декабря 1973 года. Это афиша... И мы очень благодарны Бау Базарычу, что он внес удивительную краску, талантливую, яркую, яркую с национальной точки зрения, что он познакомил московских ребят с чудесным народом Бурятии. И московские зрители, слушатели юные полюбили этот народ. Поэтому, хотя мы впервые на вашей земле, но мы в то же время знаем вас немножко по музыке Бао Емпилова. Спасибо вам за такого талантливого, могучего сына своего народа. <плодисменты> Чудесный клад э, был первой постановкой Виктора Борисовича Рябова. Между прочим, он еще по совместительству сын всемирно известного дирижера Бориса Маналуча Хайкина, известнейшего опера. Кстати, здесь он еще как рябов числится, так что я не вру. А, Хайкин, да, Хайкин. И для него это было вхождение в большую жизнь оперы, в большую жизнь нашего театра, в которую он пришел, может быть, не мечтая о долгом пути в этом театре, но... Задержался на 40 лет. На 40 лет задержался. И я хочу предоставить ему слово. Спасибо.
Иногда очень важно поддержать товарища по искусству, поддержать коллегу. Так когда-то Бау Базарич, великий композитор, меня мальчишку привлек к себе и работая над сценическим вариантом этой оперы, сделал меня оперным режиссером. Я ему за это благодарен на всю жизнь. Я горжусь тем, что он был моим старшим другом. Я горжусь тем, что он познакомил меня с такими крепеями музыки, как Жужбит Абидуич Батуев, как Дандар Аюшеев. Я горжусь тем, что в его номере в гостинице «Москва», как там сегодня вспоминалось, мы подружились с Пурва Немаевым, тогда министром культуры Бурятии. Меня окружала Бурятия, я атмосферу ее впитал и попытался это выразить в спектакле. И вот интересно, прошли годы, спектакль, как и человек, кончает свои дни. И вдруг сейчас для музыкального лектория наш молодой режиссер в нашем театре ставит концерт под названием «Тайны музыки». И сказал мне, у меня должна быть страница в этом концерте «Музыка республик». Я сказал, это я тебе не доверю, это я буду делать сам. Это мой же ученик. И я сделал страницу «Монтаж оперы Чудесный клад». И что интересно, масса актеров, которые не участвовали в этом спектакле, пока он жил, скапливаются в кулисах и на ступеньках зала, чтобы послушать чарующую музыку и увидеть что такое чудесный клад Бау Емпилова? Для нас Бау Емпилов – это один из основоположников, как мы сегодня поняли на круглом столе, детской национальной оперы. И дай Бог, чтобы еще долгие годы и на сцене Бурятского театра, и монгольского, и нашего шла неприходящая, непроходящая опера Бау Емпилова «Сказка. Чудесный клад». Мы дарим театру. Мы дарим очаровательный директив этого театра, который сейчас почему-то в жуткой провинции под названием Соединенные Штаты Америки в такие минуты. Мы дарим наш эмблему нашего театра. Покажите. Мы дарим не эмблему, эмблему мы подарили президенту республики Потапову. Поэтому эмблема нашего театра «Синяя птица» находится у Леонида Васильевича в кабинете. И желает всем вам в его лице счастья, успеха в жизни Республики Бурятия. А театр мы дарим, мы знаем, что он сейчас ремонтируется. Замечательный такой. Это здание нашего, здание театра. нашего театра в Москве. Я прошу пройти на сцену художественного руководителя театра Валерия Сидоровича Галсанова. Прошу их принять. Мы дарим пластинку. Пожалуйста. Пожалуйста. Это наш театр, чтобы ваш был не хуже. Это пластинка оперы «Чудесный клад», выпущен грамфильм и мелодия. Как вы увидели, я попросил художника спектакля, замечательного театрального художника Москвы Сергея Ахмедиани, сделать лицо горшка лицом Бау Пила. Вот не знаю, я не Васильевич, как вас принято? Наш театр, наш коллектив прислал вам привет с адрес. Если можно, я его зачитаю. Коллективу Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Цитунжапов. Дорогие друзья, Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Исац горячо поздравляет вас с замечательным праздником, 90-летием со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста СССР, героя социалистического труда Бау Базаровича Импилова. Для нас Бау Импилов является одним из любимейших авторов, привлеченный к работе в театре великой Натальи Ильиничной Сац. При ее непосредственном участии создавалась новая редакция опер Импилова «Чудесный класс», которая впоследствии на протяжении многих лет занимала достойное место в репертуаре нашего театра. Яркие музыкальные характеристики, глубокая эмоциональность и неповторимый национальный колорит позволили ведущим солистам театра создать запоминающиеся образы. Это и жадный, коварный голсан народного артиста России Геннадий Пескунов, и отважный героический боев заслуженный артист России Юлий Глубок, и мудрый странник заслуженный артист России Виктор Богаченко и многие другие. 
Нам приятно, что постановка чудесного клада, это не я писал, явилась первой крупной работой нынешнего главного режиссера театра Виктора Рябова. Наш театр оказывал также творческую помощь создателям спектакля «Чудесный клад» в монгольском театре оперы и балет. Бабазар часто бывал в нашем театре, и все, кто его знал, сохранили добрую память об этом ярком, талантливом, неповторимом человеке. Считаем 90-летие со дня рождения Бау Емпилова нашим общим праздником. Желаем вам, дорогие друзья, больших творческих успехов настоящего счастья. А счастье, как учит опера «Чудесный клад», добывается только собственным трудом. И, нас... И если позвольте еще одна мысль, я это уже сказал в антракте президенту, хочу сказать всем. Я знал Бориса Кима, как талантливого музыканта. Сегодня я его узнал, как талантливый режиссер. Большое спасибо. Режиссер от режиссера это дорогого стоит. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Еще одной из вершин творчества Бау Емпилова явилась поэма для скрипки с оркестром. Одним из первых исполнителей этого произведения стала лауреат международного конкурса знаменитая скрипачка Нина Бейлина, которая работала у нас в Буряцком государственном академическом театре оперы и балета. Это произведение исполнялось часто и исполняется практически каждый год. В репертуар его берут наши и уже известные скрипачи, и только начинающие. И вот с этим произведением два года тому назад это произведение на вступительных экзаменах играла выпускница нашей республики Республиканской школы уже имени Емпилова Надя Хагоева. А теперь она уже является студенткой второго курса Санкт-Петербургской консерватории. С этим произведением на вступительных экзаменах это произведение играла Маша Роднаева. Она сейчас является студенткой второго курса Дальневосточного института искусств. И вот это произведение сегодня на ваш суд выносит ученик седьмого класса Республиканской детской школы искусств имени Бау Емпилова, лауреат межрегионального конкурса Нейдал, скрипач, Чингиз Цыпиков. Итак, Пау Епилов, поэма для скрипки с оркестром.
Thank you.